हेलो गाइस वेलकम बैक हाउ आर यू कैसे हो बेटा आप लोग खुशी नंचकेत इकरा आर यू रेडी फॉर द क्लास आई एम ऑडिबल एंड विजिबल टू ऑल ऑफ यू एनी टेक्निकल इशू प्लीज टेल मी एवरी थिंग इज ओके ओके जल्दी जल्दी आ जाओ बेटा सभी लोग ताकि क्लास स्टार्ट किया जाए ठीक है राधिका खुशबू गौरी ईशान आई एम फाइन बेटा आई एम फाइन एज यूजल आई एम फाइन पूजा या तो स्टार्ट किया जाए बेटा आज के क्लास तो आज मैं आपको दो इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाऊंगा एम्बेडेड फिगर एंड डॉट सिचुएशन बोथ टॉपिक्स आर इंपॉर्टेंट एक दो क्वेश्चंस आते हैं दोनों टॉपिक को मिला करके बेटा मैट में एन में इवन इसका चांसेस इन टॉपिक्स का चांसेस एन स्टेज टू में ज़्यादा होता है वन में कम होता है लेकिन फिर भी आपको सारी चीज़ें पढ़नी है ठीक है अनुष्का तो शुरुआत किया जाए आज की क्लास या जल्दी जल्दी आ जाओ बेटा सभी लोग हेलो ईश्वर हेलो ईश्वर आमले और आप लोगों की प्रिपरेशन सही चल रही है बेटा कोई दिक्कत तो नहीं है मजे आ रहे हैं आदित्य टाइम से आया करो बेटा दीपांशु आई एम फाइन बेटा आई एम फाइन ओके तो शुरुआत करते हैं बेटा क्लास अब जो लोग आएंगे तो ज्वाइन करते रहेंगे ठीक है या तो पहले मैं आपको बताऊंगा इम्बेडेड फिगर के बारे में इससे रिलेटेड क्वेश्चन उसके बाद डॉट सिचुएशन क्या होता है इससे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं बोर्ड टॉपिक्स आर वेरी इजी क्या आपने बेटा इससे पहले कभी एम्बेडेड फिगर और डॉट सिचुएशन के क्वेश्चन किए हैं टेल मी कोई बात नहीं बेटा आदित्य कोई बात नहीं ठीक है इससे पहले आपने क्या इससे रिलेटेड क्वेश्चंस किया इस टॉपिक से रिलेटेड एम्बेडेड फिगर नाइन्थ क्लास में या डॉट सिचुएशन ओके नहीं किया तो कोई बात नहीं मैं सिखाता हूं कि क्या होता है एम्बेडेड फिगर और डॉट सिचुएशन क्या होता है पहले शुरुआत करते हैं बेटा एम्बेडेड फिगर्स से ठीक है तो एम्बेडेड फिगर क्या होता है इसको मैं एक एग्जाम्पल से लेकर के अगर मैं आपको बताऊं हाँ बेटा सभी के मैसेज विजिबल हैं नो नीड टू वरी शिवम आपके भी मैसेज विजिबल हैं कोई टेक्निकल इशू नहीं है आपके साइड ठीक है ओके ओके बेटा राधिका ओ गुड अच्छी बात है जिन्होंने किया वो भी अच्छी बात है जिन्होंने नहीं किया वो भी अच्छी बात है परेशान होने की जरूरत नहीं है बहुत ईजी टॉपिक होता है जैसे मैं बोलूँ बेटा एक क्वेश्चन दे दूँ कुछ इस तरीके का सीनेरियो है अब मैं आपसे पूछूँ लेफ्ट से दिस इज ऑप्शन ए ऑप्शन बी ऑप्शन सी इज एंड द ऑप्शन डी इज ठीक है दिस इज ऑप्शन ए दिस इज ऑप्शन बी दिस इज ऑप्शन सी एंड दिस इज ऑप्शन डी अब मेरा सिंपल सा एक क्वेश्चन है कि जो ए मैं एक फिगर ड्रॉ करने जा रहा हूं एक्स इस तरीके से ये फिगर सबको दिख रहा है बेटा मैं आपसे पूछूं कि जो ये फिगर है ये किस ऑप्शन में छिपा हुआ है मीन्स किस फिगर के अंदर ए वाला फिगर मौजूद है कि ए वाला फिगर किस फिगर के अंदर प्रेजेंट है ए वाला फिगर किस फिगर के अंदर एम्बेडेड है एम्बेडेड का मतलब बेटा इसके अंदर है इसका पार्ट है तो जल्दी से देख करके बताओ जो ए वाला फिगर है बेटा ये किस पार्ट में आपको मिल जाएगा फटाफट देख करके बताओ यूज द कॉमन सेंस एंड टेल मी द आंसर जो मैंने एक्स फिगर लिया है एक्स बेटा एक क्रॉस नहीं है एक्स इसका नेम है इस फिगर का नेम एक्स है तो जो ये फिगर एक्स है ये किस ऑप्शन में छिपा हुआ जल्दी से बताओ 
वेरी गुड तो इक्कीस ऑप्शन में बेटा तो आप क्या करोगे वन बाई वन ऑप्शन को चेक करोगे अगर मैं ऑप्शन को चेक करूं क्या ऑप्शन ए में छिपा हुआ है नहीं बेटा ऑप्शन ए में सिर्फ दो ही लाइन है लेकिन इसके लिए हमें थ्री लाइन की जरूरत पड़ेगी तो ये ऑप्शन ए नहीं होगा ऑप्शन बी में दो पैरल लाइन नहीं इसलिए ए भी नहीं होगा ऑप्शन सी में तो दो पैरल लाइन है लेकिन ये इंटरसेक्ट नहीं हो रही इसलिए ए भी नहीं होगा तो एक ही ऑप्शन बचता है ऑप्शन डी लेकिन आप चेक करो क्या इसके अंदर ये वाला फिगर है तो ये वाला फिगर बिल्कुल बेटा कंप्लीटली देखो ये दो पैरल लाइन और एक इंटरसेक्टिंग लाइन जो परपेंडिकुलर इसको इंटरसेक्ट कर रही है ये इसके अंदर मौजूद है तो मैं बोलूंगा बेटा दिस फिगर इज इम्बेडेड इन ऑप्शन डी This figure is embedded in option D. तो हम कौन सा ऑप्शन को टिक कर देंगे बेटा ऑप्शन D को टिक कर देंगे इसी को बोलते हैं embedded figure. Embedded figure समझ में आ गया क्या होता है कि जो given figure होगा वो आपको बताना होगा कि जो चार options given होंगे उसमें चार options में आपके पास four figures होंगे तो किस figure में वो वाला figure छिपा होगा ये चीज आपको बताना होगा तो ये चीज कर लोगे बेटा समझ में आ गया कि वाट इज द मीनिंग ऑफ एम्बेडेड एम्बेडेड का मतलब आपको समझ में आ गया टेल मी फटाफट ये चीज आपको समझ में आ गया वेरी गुड एग्जैक्टली तो अब डायरेक्टली क्वेश्चन पे आ जाते हैं बहुत इजी टॉपिक है जैसे मैं अगर फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूं फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है जल्दी से क्वेश्चन को देखो और बताओ कि जो ए वाला फिगर है बेटा ये वाला फिगर बहुत अच्छे से करना मैंने सिंपल सा लिया था इसको देखो ये वाला फिगर सबको विजिबल है बिल्कुल विजिबल होगा एक कौन से फोर ऑप्शन में छिपके बैठा हुआ है जल्दी से फटाफट बताओ वेरी गुड जो ये वाला फिगर है बेटा एक कौन से ऑप्शन में छिप करके बैठा हुआ है बहुत अच्छे से आपको करना होगा बहुत तो फोकस्ड हो करके बहुत अटेंटिव हो करके नहीं तो इसमें गलती हो जाती देखो जल्दी से बेटा तो अगर मैं इस ऑप्शन की बात करूं तो इस ऑप्शन में क्या है छिपके बैठा हुआ है इधर देखो नहीं होगा क्योंकि अगर इस तरीके से स्ट्रेट लाइन होती तो इसमें ये चीज फिगर आ जाता तो सी ऑप्शन आपको गलती नहीं करना है लोग डायरेक्टली पहले साइड में सी ऑप्शन दे देते हैं जैसे प्रिंस ने ऑप्शन दे दिया सी सी नहीं होगा बेटा क्योंकि यहां पे जो हरिजेंटल है स्ट्रेट लाइन है यहां पे स्ट्रेट लाइन नहीं है इसलिए सी ऑप्शन नहीं होगा अब इसके बाद बोलो कौन सा ऑप्शन आ रहा है एग्जैक्टली ए ऑप्शन में छिपके बैठा हुआ है अब कहां पर छिपके बैठा हुआ है ये चीज आपको ढूंढना पड़ेगा देखो तो कुछ इस तरीके से बेटा फिगर देखो इस तरीके से ये दिख रहा है जिसको मैंने हाईलाइट किया है रेड कलर से देखो ए वाला फिगर किसके अंदर इम्बेडेड है ए ऑप्शन के अंदर इम्बेडेड है सी ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि यहां पे स्टेट लाइन नहीं है इसलिए ए ऑप्शन पे टिक कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन तो बहुत मन की आंख वही क्या यूज करना है बेटा इसमें ट्रिक कौन सी यूज करनी है मन की आंखों का कमाल है और कुछ भी इसमें नहीं है ठीक है नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से बताओ बेटा जो ए वाला फिगर है ये कहां पर छिपके बैठा हुआ है गलती नहीं करना मन की आंखों से देख करके बताओ कि जो ये फिगर है कुछ इस तरीके का है मैं फिर से एक बार इसको हाईलाइट कर दूं ये किसके अंदर है यहां पे देखना है स्ट्रेट लाइन नहीं है स्लेंट लाइन है यहां पे स्ट्रेट नहीं है तो लोग गलती करते हैं ये स्लेंट लाइन है मैं फिर से बार बार बोल रहा हूं अब बताओ बेटा किस फिगर के अंदर छिप के बैठा हुआ है जल्दी से बिल्कुल बेटा अनुभव महेश्वरी हाउ आर यू बेटा आई एम फाइन किस फिगर के अंदर है बेटा जल्दी से देखो ऑप्शन डी तो अगर मैं ऑप्शन डी की बात करूं बेटा तो ऑप्शन डी में देखो यहां पे छिपके बैठा हुआ है वाला फिगर ए इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से तो आपको एक ही नजर में एक ही नजर में पहचान जाओगे कि किस फिगर के अंदर गिवन फिगर इंबेडेड है तो ऑप्शन डी इज करेक्ट वन नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी गुड बहुत अच्छे एक्सेलेंट जॉब बेटा जल्दी से बताओ बेटा ये वाला फिगर किस फिगर के अंदर एम्बेडेड है टेल मी फटाफट जल्दी से जब कोई भी कॉम्प्लेक्स फिगर हो ना तो आप क्या किया करो जैसे पहले एक पार्ट सर्च किया करो जैसे ये वाला पार्ट सर्च कर लो तो फिर जो ये वाला पार्ट मिल जाए फिर ऊपर वाला पार्ट सर्च कर लिया करो ठीक है तो जल्दी से बताओ बेटा ए वाला फिगर किस फिगर के अंदर एम्बेडेड है बी ऑप्शन मत बोलना हाँ बेटा आदित्य आप भी विजिबल हो मीन्स आपके कमेंट विजिबल हैं तो अगर मैं आपको बोलू देखो बेटा हाईलाइट कर लिया करो डिजाइन मिल गई तो अगर पहले ऑप्शन में मिल गई डिजाइन तो आपको बाकी ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है 
तो ए ऑप्शन इज करेक्ट वन ए ऑप्शन इज करेक्ट वन नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इसको जल्दी से बताओ बेटा किस फिगर के अंदर है बहुत माइन्यूट डिफरेंस है इसमें जल्दी से बताओ जो ये फिगर गिवेन है किस फिगर के अंदर है नहीं बेटा सी में नहीं होगा कल्याणमी बेटा सी में नहीं होगा ए ऑप्शन ही सही होगा इसमें बताओ कौन सा है बेटा इसमें डार्क कलर ही यूज करना पड़ेगा तो इसमें दो ही डार्क कलर अगर मैं ब्लैक के ऊपर ब्लैक यूज करूंगा तो विजिबल नहीं होगा देख लेता हूं कौन सा कलर यूज कर लू चलो ये वाला कलर यूज कर लेता हूं लेकिन ये फिर इसमें हाइड हो जाएगा इसको कर लूं या ग्रीन कर लेता हूं चलो देखता हूं किस ऑप्शन में विजा है बेटा देखो तो बहुत माइन्यूट सा है बेटा इस तरीके से देखो एक यहां पे यहां पे यहां पे और यहां पे तो कहां पे ऑप्शन हाइट छिप के बैठा हुआ है बेटा तो बी ऑप्शन में छिप के बैठा हुआ है तो बी ऑप्शन को टिक कर दो और आगे बढ़ जाओ ठीक है डी ऑप्शन में नहीं बेटा डी ऑप्शन में कहां पे आपको दिख रहा है डी ऑप्शन में तो है ही नहीं बी ऑप्शन में है इसीलिए बी ऑप्शन को हम टिक कर देंगे नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इसको जल्दी से बताओ एक किस फिगर के अंदर है हेलो जाहिद इसका आंसर तो जल्दी से बेटा एक किस फिगर के अंदर है यहां पर एक चीज गलती नहीं करना बेटा जो ए वाली लाइन है ये स्ट्रेट लाइन नहीं है थोड़ा सा इधर देखो स्लैंट लाइन है स्लैंट लाइन है स्ट्रेट नहीं है परपेंडिकुलर नहीं इस पे है तो ये चीज डिफ्रेंशिएट करेगा क्वेश्चंस में तो ए ऑप्शन जो दे रहे हैं बेटा इसमें जो ए ऑप्शन दे रहे हैं ए ऑप्शन इसलिए नहीं होगा बेटा क्योंकि ए देखो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है लेकिन इसमें स्ट्रेट लाइन नहीं है स्ट्रेट लाइन थोड़ा सा स्लैंट है परपेंडिकुलर नहीं है इस पे तो इसमें देखो ये चीज आपको मिल जाएगा क्योंकि यहाँ पे बेटा ये सीधी नहीं है इस तरीके से मीन्स परपेंडिकुलर नहीं है तो बी ऑप्शन इज ट्रू बी ऑप्शन इज ट्रू सुजल ए ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि इसमें बेटा ये सीधे परपेंडिकुलर है लेकिन यहाँ पे परपेंडिकुलर नहीं है इसलिए ए ऑप्शन को टिक नहीं करेंगे नो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें जल्दी बताओ तो बहुत आसान क्वेश्चन है एक ही बार में आप बता दोगे इसका आंसर क्या होगा फटाफट बताओ बेटा जल्दी से वेरी इजी एंड वेरी स्कोरिंग टॉपिक फॉर एनटीएससी पॉइंट ऑफ व्यू या बी ऑप्शन ट्रू था इसमें बताओ बेटा कौन सा ऑप्शन है तो जो ए वाला शेप है दो कर्ब है एक लीफ बनी हुई है किस में आपको मिल जाएगा तो आप ऑब्वियस सी बात है बेटा इसमें नहीं है इसमें है लेकिन यहां पर सर्कल बन गया इसलिए इसको नहीं लेंगे इसको नहीं लेंगे इसको इसमें देखो साफ साफ दिख रहा है कि यहां पे छिपके बैठा हुआ है इसलिए कौन सा ऑप्शन ट्रू हो जाएगा सी ऑप्शन इज ट्रू सी ऑप्शन इज ट्रू नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से बताओ बेटा वाला फिगर कहां पे आपको मिल जाएगा एक ऊपर राइट एंगल एक नीचे राइट एंगल किस ऑप्शन में है जल्दी से बोलो यहां पर एक राइट एंगल एक नीचे राइट एंगल किस ऑप्शन में छिपके बैठा हुआ है बेटा येलो कलर इस पे कहां पे विजिबल होगा अनुभा येलो कलर विजिबल नहीं होगा चलो मैं आपकी खुशी के लिए येलो कलर ले लू लेकिन विजिबल नहीं होगा आपके साथ प्रॉब्लम हो जाएगी ठीक है हाँ बेटा कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है जितने भी अब चैप्टर्स बचे हुए हैं मैट में उसमें कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है सिर्फ कैलकुलेशन आपको मन की आंखों से करना है दिमाग से कैलकुलेशन नहीं करना है तो ऑब्वियस बात है बेटा ये वाला फिगर देखो शेप कहां पर छिप के बैठा हुआ है यहां पर ठीक है तो किस ऑप्शन में छिपके बैठा हुआ बेटा सी ऑप्शन में डी ऑप्शन में नहीं है डियर विवेक डी ऑप्शन में कहां पे दिख रहा है आपको डी ऑप्शन में नहीं है तो सी ऑप्शन को टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे तो चलो आगे बढ़ जाओ इसका आंसर तो जल्दी से फटाफट बहुत सोच समझ करके देना गलती नहीं करना है
तो किस ऑप्शन में बेटा सी ऑप्शन में है तो देखो मैं आपको दिखाता हूं पहले नीचे वाला सर्कल तो अगर मैं इसको ले लू फिर उसके बाद बेटा ए वाला सर्कल फिर उसके बाद ए वाला सर्कल फिर उसके बाद ए वाला सर्कल सेमी सर्कल मिस या फिर आर्क ले लो तो किस ऑप्शन में मिल गया सी ऑप्शन तो सी ऑप्शन को टिक कर दिया जाए ठीक है नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इसको जल्दी से बताओ बेटा किस ऑप्शन में मिल, मिल जाएगा आपको ये फटाफट बताओ टेल मी द आंसर ये किस ऑप्शन में है ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है अभी इसके बाद बता थ्री टॉपिक्स और रिमेनिंग है किस ऑप्शन में बेटा सी ऑप्शन में तो बेटा अभी सी बात है वाला फिगर सी ऑप्शन में आपको मिल जाएगा इधर देखो तो सी ऑप्शन को टिक कर देते हैं सी ऑप्शन इज ट्रू नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इसका रिप्लाई करो बेटा कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा फटाफट बताओ कौन सा ऑप्शन ट्रू है जल्दी से फटाफट बताओ हाँ बेटा श्रुति आपके आंसर्स विजिबल है हमें गौरी के भी सबके ठीक है जल्दी से बताओ फटाफट कौन सा ऑप्शन ट्रू है जिन लोगों को डी ऑप्शन बेटा डी ऑप्शन में कहां पे आपको दिख रहा है डी ऑप्शन में कैसे आप लोगे देखो सी ऑप्शन में साफ साफ दिख रहा है तो डी ऑप्शन देखो इधर यही तो शेप है तो सी ऑप्शन ट्रू है डी ऑप्शन में कहां पे आपको दिख रहा है ठीक है तो सी ऑप्शन इज ट्रू ठीक है आयुष इसका आंसर तो जल्दी से यह तो बहुत ईजी क्वेश्चन है एक ट्रिपीजियम गिवन है किस फिगर में है तो जल्दी से बताओ ए ट्रिपीजियम किस किस फिगर में छिपा हुआ है तो एक काफी इजी क्वेश्चन था तो ए बेटा यहां पे छिपके बैठा हुआ है इस तरीके से तो सी ऑप्शन इज ट्रू ठीक नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एक क्रॉस साइन एक्स का जो है सिंबल है किस फिगर में है ए बी सी डी इस बार सी ऑप्शन मत दे देना हाँ बेटा शायमा आपका भी सही है ये जो क्रॉस सिंबल है किस ऑप्शन में आपको मिल मिल जाएगा जल्दी से बोलो इस बार सी नहीं देना है सी फिर भी सी कैसे मिलेगा बेटा सी में तो नहीं है इस बार इस बार सी नहीं है हमेशा सी थोड़ा सा ही होगा इस बार देखो कौन सा ऑप्शन में बेटा ए वाला सिंबल इसमें तो नहीं है इसमें भी कहीं नहीं है इसमें भी नहीं है कहीं क्योंकि इंटरसेक्शन नहीं है यहां पे छिपके बैठा हुआ इधर देखो तो डी ऑप्शन इज ट्रू तो कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा बेटा ऑप्शन डी इज ट्रू ये नहीं कि हमेशा सी 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 आंसर दे दें जल्दी बताओ डियर इसमें कौन सा ऑप्शन ट्रू है फटाफट विच ऑप्शन इज ट्रू वेरी गुड शहनाज खुशी ईश्वरी लक्ष सुजल वर्तिका अनुभा ठीक है सभी लोग खुश नेम ले लिया मैंने आप सभी का ठीक है अंकित किस में है डियर देखो जल्दी से या तो किस फिगर में है बेटा यहां पे देखो डी ऑप्शन में इस तरीके से आपको मिल जाएगा तो डी ऑप्शन इज ट्रू ऑप्शन डी इज ट्रू नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है जल्दी से बताओ बेटा कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा
जाहिद देखो बेटा इस तरीके से एक लाइन इस तरीके से इसमें ए है ए है लेकिन इस तरीके से इसलिए ट्रू नहीं है इसमें बेटा है लेकिन इस तरीके से फिर यहां पे वाली लाइन नहीं इसलिए भी नहीं ट्रू होगा तो जल्दी से सोच के देखो कौन सा ऑप्शन ट्रू है तो आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा कौन सा ऑप्शन ऑप्शन बी कहाँ से होगा बेटा ऑप्शन बी नहीं होगा क्योंकि सपोज इसको आपने ले लिया फिर यहाँ से स्टेट जाना है फिर उसके बाद एक लाइन इधर से आना चाहिए इसमें नहीं इसलिए ऑप्शन भी नहीं होगा अब कौन सा ऑप्शन सी भी नहीं होगा बेटा ऑप्शन सी तो कभी नहीं होगा कहीं भी नहीं है ऑप्शन डी हो सकता है अगर मैं यहाँ से देखो यहाँ से आए इस तरीके से गए और फिर यहाँ पे जस्ट नीचे चले आए तो ऑप्शन डी इज ट्रू ऑप्शन डी इज ट्रू ठीक है ओके इसमें बताओ बेटा को अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन पहले रीड करो इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द अल्टरनेटिव फिगर अब आपसे उल्टा पूछा गया है अल्टरनेटिव फिगर विच इज इम्बेडेड इन द गिवन फिगर एक गिवन फिगर है बेटा दिस इज गिवन फिगर तो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन अब उल्टा थोड़ा सा टफ हो जाता है क्योंकि एक फिगर बहुत सारे फिगर में सर्च करना इजी होता है लेकिन बहुत सारे ऑप्शन हो गए अब इसको हमें सेलेक्ट करना है कि कहां पे है इसमें इसमें से ए वाला इसमें मिल जाएगा क्या ए वाला फिगर इसमें एम्बेडेड है क्या ए वाला फिगर इसमें एम्बेडेड है या फिर ए वाला फिगर इसमें एम्बेडेड है तो अब यहां पर रिवर्स हो गया तो जल्दी से बताओ डियर कि इसमें ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन इसके अंदर एम्बेडेड है सी ऑप्शन कहां पे है बेटा सी ऑप्शन नहीं होगा ना देखो कहां सी ऑप्शन है चेक कर लेता हूं सी ऑप्शन नहीं है कहीं अगर ये वाली आप लाइन लेते हो फिर इधर से आना पड़ेगा इससे नहीं मिल पाएगा इससे भी नहीं मिल पाएगा अगर मैं इससे बात करूं यहां पे आया फिर यहां पे आया फिर ऊपर जाना चाहिए ऊपर नहीं जा रहा इसलिए सी ऑप्शन तो नहीं होगा ठीक है फिर से आप सर्च करो कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा सी ऑप्शन तो नहीं है इसमें जल्दी से पहचानो बेटा कौन से ऑप्शन में है देखो ये वाला ऑप्शन अगर आप मन की आंखों से देखोगे तभी आपको दिखेगा इधर देखो मन की आंख खोल लो सभी लोग अपना अपनी मन की आंखें ओपन कर लो तभी आपको दिखेगा तो इधर देखो ए वाला ऑप्शन इधर 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 तो कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा बेटा ए ऑप्शन ट्रू है इसके अलावा कोई भी ऑप्शन ट्रू नहीं होगा ठीक है ठीक है बिल्कुल बेटा ऑप्शन ए इज ट्रू ठीक है सी बेटा सेंटर में कहां पे है इन्वर्टेड फॉर्म में इन्वर्टेड फॉर्म में नहीं देखो आपको देखो बेटा इसी तरीके से लेना है ना इसकी देखो सी में जो है मैं मैं ड्रॉ कर देता हूं सी इसलिए नहीं होगा सी में बेटा ए वाला शेप है ए वाला शेप है लेकिन जो आपके फिगर में देखो आपका फिगर क्या है इसका जस्ट उल्टा है इसका जस्ट उल्टा है अगर ए वाला फिगर होता इसमें तो हम इसको टिक कर सकते थे लेकिन इसका जस्ट उल्टा है इसमें इसलिए हम इसको सी ऑप्शन को नहीं लेंगे ए ऑप्शन को ट्रू करेंगे ठीक है ए ऑप्शन को टिक करेंगे ठीक है सी ऑप्शन नहीं लेंगे इसमें क्योंकि बेटा ये दोनों क्या इन्वर्टेड है ठीक है नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन तो ए ऑप्शन इज ट्रू बी ऑप्शन और डी ऑप्शन तो नहीं है ए और सी में कंफ्यूजन है अगर तो सी ऑप्शन नहीं होगा बेटा क्यों नहीं होगा क्योंकि इधर देखो इसमें ये वाला ट्रायंगल इधर बनना है और नीचे वाला ट्रायंगल इधर बनना है लेकिन इसमें उल्टा हो रहा है ठीक है नहीं बेटा मिरर इमेज आंसर नहीं होगा इसमें बताओ जल्दी से 
कौन सा पार्ट आपको मिल जाएगा एग्जैक्ट थोड़ा सा डिफरेंस है लेकिन बेटा इन्वर्टेड में हमें पूरा रोटेशन करना पड़ेगा थोड़ा बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस था ए ऑप्शन में लेकिन बेस्ट ऑप्शन वही होगा प्रैक्टिस से होता है बेटा सुजल जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी मन साफ रखो तो हो सकता है ठीक है इसका आंसर तो जल्दी से आप अपने स्क्रीन में करके देखो बेटा स्क्रीन में मोबाइल की स्क्रीन थोड़ा सा गंदी हो जाएगी फिर साफ कर लेना ठीक है मोबाइल या लैपटॉप के स्क्रीन में करके देखो जल्दी से फटाफट कौन सा ऑप्शन ड्रो होगा सोचो जल्दी से फटाफट सोचो देखो बेटा ए वाला ऑप्शन एक ट्रायंगल उसके अंदर है नहीं अब मैं ऑप्शन को एलिमिनेट करता हूं तो ऑप्शन डी तो कहीं नहीं दिख रहा है ऑप्शन सी भी नहीं दिख रहा है क्योंकि बेटा अगर मैं मुझे ए वाला शेप सर्च करूं तो यहां पे ए वाला शेप तो मिल जाता है लेकिन ए वाला ट्रायंगल कुछ इस तरीके से होना चाहिए लेकिन यहां पर ट्राइंगल यहां पर गिवेन है इसलिए सी ऑप्शन भी नहीं होगा अब अगर मैं ए ऑप्शन की बात करूं तो ए बी ऑप्शन कहीं नहीं होगा ए वाला शेप कहीं नहीं है देखो इसमें इस ऐसा शेप कहीं भी नहीं दिख रहा है आपको ऐसा सेप बेटा कहां पे मिलेगा जहां पे वर्टेक्स होगा तो अगर मैं इस वर्टेक्स पे सर्च करूं यहां पे भी नहीं है अगर मैं इस वर्टेक्स पे सर्च करूं तो यहां भी नहीं है क्योंकि डियर ए स्टेट नहीं है अगर स्टेट होता तो यहां पे मिल जाता है यहां पे कुछ इस तरीके से पैटर्न है इसलिए ए भी नहीं होगा तो ए ऑप्शन भी नहीं होगा बी ऑप्शन इसके अंदर है उसी को सर्च करो और बताओ बी ऑप्शन की लोकेशन कहां है टेल मी वेयर बी ऑप्शन इज हिडन इन दिस फिगर जल्दी से बताओ तो बी ऑप्शन बचा तो बी ऑप्शन कहां पे छिपा हुआ है जल्दी से बताओ या बी ऑप्शन इज ट्रो लेकिन आपको बताना है कि बी ऑप्शन इसके अंदर कहां पे छिपा हुआ है वेर इज बी ऑप्शन इज हिडन इन द गिवन फिगर सी इन दॉप टॉप राइट कॉर्नर टॉप राइट कॉर्नर कहां है बेटा यहां पे सी में तो ये नहीं है सी ऑप्शन कहां पे टॉप राइट कॉर्नर में तो नहीं है ऐसा कुछ भी कहां पे सर टॉप राइट कॉर्नर हमें तो नहीं दिख रहा है बेटा कहां पे ए नहीं ना कैसे इसको कैसे लोगे आप या हां सी ऑप्शन मिल गया देखो इधर से ए वाला पार्ट यहां पे मिल गया ए वाला पार्ट यहां पे मिल गया और ए वाला पार्ट यहां पे मिल गया तो सी ऑप्शन मिल गया सी ऑप्शन मिल गया तो सी ऑप्शन को टिक करो बी ऑप्शन तो नहीं मिल रहा था बिल्कुल बेटा ये टॉप राइट कॉर्नर में यहां पे छिपके बैठा हुआ है 
हमारी भी आंखों से नहीं दिखा आपको दिख गया तो कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा बेटा सी ऑप्शन इज ट्रू ऑप्शन सी इज ट्रू ठीक है सी इज ट्रू ठीक है ठीक नो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इसका आंसर तो बेटा एनटीएससी का क्वेश्चन है कि ए वाला ऑप्शन ए वाला फिगर कहां पे छिपके बैठा हुआ है जल्दी से फटाफट बताओ हाँ बेटा दिमाग हिल जाता है ठीक है लेकिन हिलना नहीं चाहिए दिमाग दिमाग नहीं हिलना चाहिए आप हिल जाओ ठीक है लेकिन दिमाग अगर हिल गया तो दिक्कत हो जाएगी ठीक है फिर अगर दिमाग हिल जाता है फिर अपनी यहाँ पे नहीं आ पाता है किस ऑप्शन में है तो थोड़ा सा वो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन था डी ऑप्शन में बिल्कुल है बेटा यहाँ पे देखो यहाँ पे छिपके बैठा हुआ है तो डी ऑप्शन पर टिक कर दें तो ऐसे आसान आसान से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में ठीक है नौ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं इसमें बताओ बेटा ये वाला फिगर किधर छिप के बैठा हुआ है कहां पे इम्बेडेड है टेल मी फटाफट इसका आंसर तो जल्दी से वेरी गुड बहुत अच्छे ब्रेन एक्सरसाइज क्वेश्चन है बेटा ब्रेन यूज करो हम भी थोड़ा सा ब्रेन यूज कर लें सी ऑप्शन में छिपके बैठा हुआ इधर देखो ये वाला पार्ट मिल जाएगा ना तो कौन सा ऑप्शन टिक करोगे बेटा ऑप्शन सी इज ट्रू ऑप्शन सी ऑप्शन और किसी भी में नहीं है क्योंकि बेटा यहां पे देखो एक सिमेट्री फॉलो होना चाहिए और ये वाली सिमेट्री इसमें भी नहीं है इसमें भी नहीं इसमें सिमेट्री मिल रही थी इसीलिए एक ही ऑप्शन ट्रू है सी ऑप्शन इज ट्रू ठीक है ये वाला बताओ बेटा ए बी एन टी एस सी स्टेज टू टू थाउजेंड सेवन का क्वेश्चन है यहाँ पे एक फिगर की वेन है एक किस फिगर के अंदर एम्बेडेड है जल्दी से फटाफट आंसर दो रिप्लाई करो इसके बाद हम अभी डॉट के भी कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ वो भी बहुत इजी होता है इसी तरीके से ये तो बहुत इजी है कौन से ऑप्शन में बेटा सी ऑप्शन नहीं बेटा बी ऑप्शन में है सी ऑप्शन में तो ही नहीं सकता इसका देखो बी ऑप्शन में इस तरीके से है तो बी ऑप्शन इज ट्रू बी ऑप्शन इज ट्रू ठीक है ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ जी जल्दी से फटाफट ए वाला किसके अंदर है बेटा इसका आंसर दो जल्दी से NTSC स्टेज वन राजस्थान 2009 का क्वेश्चन है कौन सा ऑप्शन होगा वेदांशी बी ऑप्शन नहीं बेटा डी ऑप्शन होगा ना इसमें देखो डी ऑप्शन कैसे होगा इस तरीके से तो डी ऑप्शन इज ट्रू ऑप्शन डी इज ट्रू ठीक है नो नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से बताओ बेटा अभी 2009 का क्वेश्चन है ए वाला शेप किसके अंदर है ये तो बहुत इजी है
तो यहां पे देखो इस तरीके से है तो बी ऑप्शन इज ट्रू कौन सा ऑप्शन ट्रू बेटा ऑप्शन बी इज ट्रू नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इसको हम बोलेंगे क्वेश्चन फिगर ये आंसर फिगर है तो आपको बताओ जल्दी से बेटा जो एक क्वेश्चन फिगर है ये किस फिगर के अंदर एम्बेडेड है एक स्क्वायर स्क्वायर के अंदर बेटा एक किस तरीके का फिगर आना चाहिए ट्रायंगल के अंदर एक ओके okay, बेटा कोई नहीं वेदांशी कोई नहीं सो so इजी अच्छा अब ये दे रहे हैं टफ क्वेश्चन आप लोगों को तो कौन सा ऑप्शन ड्रू होगा बेटा ऑप्शन बी पे तो नहीं हो सकता ए में भी नहीं है क्योंकि नीचे ट्रायंगल के नीचे एक लाइन है भी नहीं इसमें लेकिन ऑप्शन सी में इधर देखो ए वाला ट्रायंगल ए के लाइन फिर एक आपके पास तो कौन सा ऑप्शन ड्रू होगा बेटा सी ऑप्शन ठीक नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अब आते हैं डॉट सिचुएशन के क्वेश्चन यहां तक कोई प्रॉब्लम बेटा किसी को यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी का तो मैंने कहा था बेटा जो ये वाला चैप्टर है इसको आप दो पार्ट है पहला एम्बेडेड फिगर तो एम्बेडेड फिगर समझ में आ गया सबको एग्जाम में कर लोगे ना कोई इसका कॉन्सेप्ट नहीं है कोई ट्रिक नहीं है सिर्फ मन की आंखों का खेल है और थोड़ा सा आपको दिमाग भी यूज करना होगा प्रेजेंस ऑफ माइंड ठीक है कभी कभी गलती हो जाती है जल्दबाजी में तो जल्दबाजी नहीं करना है तो फिर कभी भी आपसे आंसर गलत नहीं होगा हमेशा सही आएगा ठीक है तो नौ कोई अगर किसी का कोई डाउट है किसी क्वेश्चन में तो जल्दी से बोलो नहीं तो फिर अब आ जाते हैं बेटा डॉट सिचुएशंस पे तो डॉट सिचुएशन भी बहुत ईजी क्वेश्चन है मैं उसको डायरेक्टली एक क्वेश्चन से शुरुआत करता हूं पहले आपको ट्रिक बताऊंगा फिर उसके बाद डायरेक्टली क्वेश्चन पर आ जाऊंगा ठीक है देखो ट्रिक क्या होती है कॉन्सेप्ट क्या होता है पहले उसको सीखो क्वेश्चन को रीड करो तो बेटा हमारे पास क्या गिवन है कुछ एक तरीके का फिगर गिवन है इस फिगर को आपको बताना है कि इस फिगर का दूसरा फिगर क्या हो सकता है तो फिगर के लिए एक कंडीशन है बेटा कि जो ये डॉट है इसके हिसाब से बता बनाना है पहले आप देखोगे बेटा कि ये डॉट की पोजीशन क्या है फर्स्ट ऑफ ऑल सी द पोजिशन ऑफ डॉट की जो ये डॉट है यहाँ पे एक किस किस फिगर के अंदर कॉमन है कौन से फिगर के अंदर कॉमन है तो आपको दिख रहा है बेटा जो ये डॉट है सर्कल के अंदर भी आ रहा है स्क्वायर के अंदर आ रहा है लेकिन ट्रायंगल के अंदर नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है एक ऐसी लोकेशन सर्च करना है जहां पे बेटा ए स्क्वायर मैं इसको स्क्वायर एज्यूम कर लेता हूं इसको सर्कल इसको ट्रायंगल। तो जहां पे बेटा सर्कल और स्क्वायर के बीच में कॉमन एरिया हो लेकिन उसमें ट्रैंगल का कोई भी पार्टिसिपेशन ना हो तो कुछ इस तरीके का सर्च हमें करना है तो उसी के अंदर हम क्या करेंगे डॉट को फिक्स कर देंगे लेकिन ए वाला डॉट बेटा ट्रैंगल के अंदर नहीं आना चाहिए मीन ट्रैंगल से कॉमन रीजन नहीं आना चाहिए तो कोई भी ऐसा फिगर सर्च करो जिसमें आप देखो कि स्क्वायर और सर्कल कॉमन हो मीन सम रीजन इज कॉमन सम रीजन इज बाउंडेड बिटवीन स्क्वायर एंड सर्कल लेकिन वहां पर ट्रैंगल नहीं आना चाहिए तो ऑप्शन के हिसाब से सर्च करो तो अगर मैं देखूं बेटा यहां पे स्क्वायर और रेक्टेंगल के बीच में कहा स्क्वायर और सर्कल के बीच में कौन कौन सा पोर्शन कॉमन है तो बोलोगे सर ये तो बहुत इजी है स्क्वायर और रेक्टेंगल के बीच में यही वाला तो पोर्शन कॉमन आउट स्क्वायर और सर्कल के बीच में यही वाला पोर्शन कॉमन आउट होगा अगर मैं डॉट को यहां पर फिक्स करूं अगर मैं डॉट यहां पर ले आऊं बेटा तो यह ट्रैंगल के अंदर भी आ जाएगा इसलिए ऑप्शन ट्रू नहीं होगा अब आते हैं बेटा ऑप्शन बी यहां पर बेटा स्क्वायर और सर्कल के बीच में ये वाला पोर्शन कॉमन है तो अगर मैं यहां पे डॉट को फिक्स करूंगा तो ये ट्रायंगल के अंदर भी आ जाएगा लेकिन ट्रायंगल के अंदर डॉट नहीं आना चाहिए इसलिए ये भी नहीं होगा ट्रू अब इसमें आ जाते हैं बेटा स्क्वायर और सर्कल के अंदर देखो बेटा कौन सा पोर्शन कॉमन है तो स्क्वायर और सर्कल के अंदर ये वाला पोर्सन कॉमन है लेकिन दिस पोर्सन इज ऑल्सो कॉमन फॉर द ट्रैंगल इसलिए अगर मैं डॉट को फिक्स करूंगा यहां पे तो बेटा वो ट्रैंगल के अंदर भी आ जाना चाहिए लेकिन क्वेश्चन फिगर में ट्रैंगल के अंदर डॉट नहीं है इसलिए सी ऑप्शन भी नहीं होगा अब डी ऑप्शन पे आ जाते हैं बेटा तो डी ऑप्शन में देखो अगर मैं डॉट को यहां पे फिक्स कर दू तो बेटा एक डॉट इस स्क्वायर के अंदर आ रहा है सर्कल के अंदर आ रहा है लेकिन ट्रैंगल के अंदर नहीं आ रहा है इसलिए डी ऑप्शन इज ट्रू तो कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा बेटा डी ऑप्शन इज ट्रू ऑप्शन डी इज ट्रू ठीक है एनी कंफ्यूजन एक चीज समझ में आ गया आपको अगर कोई डाउट किसी का जल्दी से पूछो कर लो के एग्जाम में कितने भी डॉट हो बेटा पहले एक डॉट की कंडीशन को करो उसके बाद सेकेंड डॉट की करो 
ठीक है कोनेंजिल कोनेंजिल शर्मा बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है जिसका कमेंट विजिबल होता है उसको मैं रिस्पॉन्स करता हूँ ठीक है कभी कभी आपका कमेंट इतने कमेंट ज्यादा आ जाते हैं वो हाइड हो जाता है कोई आपसे मुझे पर्सनल दुश्मनी नहीं माई डियर ठीक है समझ में आ गया डियर इसमें कोई कंफ्यूजन ओके तो नॉम बोलिंग कॉन्सेप्ट क्या है पहले आप देखोगे कि डॉट किस फिगर के अंदर कॉमन है वो तीनों फिगर के अंदर हो सकता है दो फिगर के अंदर कॉमन हो सकता है एक फिगर के अंदर कॉमन हो सकता है लेकिन किसी ना किसी फिगर के अंदर कॉमन होगा ठीक है तो उसी हिसाब से आप ऑप्शन को एलिमिनेट करोगे अगर ये चीज समझ में आ गया तो जल्दी से बताओ इसका कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा तो पहले देख लो बेटा जो ये डॉट है किसके अंदर है तो डॉट बेटा है सर्कल के अंदर भी आ रहा है स्क्वायर के अंदर भी आ रहा है और ट्रायंगल के अंदर भी आ रहा है तो फिट करो बेटा किस फिगर में डॉट फिक्स हो जाएगा तो यहां पर डियर देखो ट्रायंगल और स्क्वायर के बीच में कोई भी कॉमन पोर्शन नहीं इसलिए तो ऑप्शन नहीं होगा इसमें देखो इसमें भी बेटा ट्रायंगल और स्क्वायर के अंदर कोई भी कॉमन पोर्शन नहीं इसलिए ये भी नहीं होगा इसमें बेटा सर्कल और स्क्वायर के अंदर कोई कॉमन पोर्शन नहीं इसलिए नहीं होगा बस एक ही ऑप्शन बचा अब यहां पे देखो कहां पे सेट करोगे अगर मैं डॉट को यहां पे सेट कर दूं तो तीनों कॉमन तीनों के अंदर आ जाएगा इसलिए बी ऑप्शन इज ट्रो तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बेटा बी सी ऑप्शन नहीं होगा सी ऑप्शन क्यों नहीं होगा क्योंकि इस ट्रैंगल और इस स्क्वायर के बीच में या क्वारिलेटरल के बीच में कोई भी कॉमन एरिया नहीं है कोई भी कॉमन पोर्शन नहीं है इसलिए सी ऑप्शन इसमें नहीं होगा ऑप्शन बी इज ट्रू ओनली ऑप्शन बी इज ट्रू ओके नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से मन की आंखों से क्वेश्चन को देखा करो पहले इसका आंसर तो जल्दी से अब यहां पे बेटा दो डॉट है कितने भी डॉट कर दे कितने भी डॉट को प्लेस कर दे आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है पहले एक डॉट की कंडीशन देखो अगर किसी फिगर में वो सेटिस्फाई हो रही है फिर दूसरे डॉट की कंडीशन करो ठीक है बस आपको डॉट प्लेस करना है तो बेटा ए वाला डॉट देखो किसके अंदर आ रहा है इस रेक्टेंगल और ट्राइंगल के अंदर आ रहा है पहले इस डॉट की हम बात करते हैं तो इसको सेट करते हैं क्या कोई ऐसा ऑप्शन है इसमें देखो ए अगर मैं डॉट को यहां पे फिक्स करूं अगर मैं डॉट को यहां पे फिक्स करूं तो तीनों के बीच में आ जाएगा लेकिन सिर्फ किसके बीच में आना चाहिए बेटा इन दोनों के बीच में आना चाहिए तो ऐसा कोई पोर्शन नहीं है क्योंकि जो एक कॉमन पोर्शन है वो तीनों का कॉमन पोर्शन इसलिए ए ऑप्शन को तो एलिमिनेट कर दो अगर मैं ऑप्शन बी की बात करूं बेटा तो अगर मैं यहां पर डॉट को फिक्स कर दू तो तीनों के बीच में आ जाएगा और अगर तीनों के बीच में आ गया तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा अब मैं अगर ऑप्शन सी की बात करूं तो ऑप्शन सी में हो सकता है बेटा इस वाले डॉट की पोजीशन यहां पे कर दो तो देखो ए वाला डॉट बेटा ए ट्रायंगल और स्क्वायर के बीच में कॉमन है अब इस डॉट की बात करो तो ए वाला डॉट किसके बीच में है रेक्टेंगल के बाहर है लेकिन ट्रायंगल और सर्कल के बीच में कॉमन है तो ट्रायंगल और सर्कल के बीच में कॉमन है तो यहां पर कहीं कर दो तो दोनों डॉट का प्लेसमेंट यहां पर हो गया इसलिए सी ऑप्शन इज ट्रो तो कौन सा ऑप्शन ट्रो होगा बेटा ऑप्शन सी इज ट्रो तो दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन डॉट पोजिशनिंग या डॉट सिचुएशन कितने भी डॉट कर दें आपको डॉट से नहीं डरना है पहले एक डॉट को सर्च करो कि कहां पे सेट हो जा रहा है जब पहला डॉट सर्च हो जाए उसके बाद दूसरा कर लो ठीक है तो कौन सा ट्रू होगा बेटा ऑप्शन सी इज ट्रू ठीक है नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन डी नहीं होगा ऑप्शन डी इसलिए नहीं होगा बेटा देखो अगर आप स्क्वायर और ट्रायंगल की बात करो तो यहां पे देखो ए वाला पोर्शन कॉमन है जो कि सर्कल से भी कॉमन है तो ए वाला डॉट तो नहीं फिक्स हो पाएगा तो अगर ए वाला डॉट नहीं फिक्स हो गया तो ऑप्शन डी भी नहीं होगा ठीक है आयुष नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से इसमें बताओ कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा तो यहां पर एक रेक्टेंगल एक स्क्वायर एक ट्रैंगल तो पहले बेटा इस वाले डॉट को फिक्स करो तो ए वाला दिस डॉट इज कॉमन बिटवीन रेक्टेंगल एंड सर्कल तो पहले रेक्टेंगल सर्कल के बीच की अगर मैं बात करूं तो रेक्टेंगल और सर्कल के बीच में अगर देखो ए वाला पोर्शन कॉमन है बट दिस पोर्शन इज कॉमन विद बट दिस पोर्शन इज कॉमन विद ट्रायंगल आल्सो इसलिए इसमें नहीं हो पाएगा अब इसमें आ जाते हैं बेटा तो हमें क्या करना है इसके लिए सर्कल और रेक्टेंगल देखना है तो सर्कल यहां पर आ गया रेक्टेंगल यहां पर आ गया एंड दिस पोर्शन दिस पोर्शन इज कॉमन विद ट्राइंगल इसलिए भी नहीं होगा इसमें आ जाओ इसमें हो सकता है क्या इसमें भी नहीं होगा क्यों नहीं होगा क्योंकि रेक्टेंगल और सर्कल के बीच में जो भी पोर्शन कॉमन है और ट्रायंगल के साथ भी कॉमन है इसलिए ऑप्शन सी भी नहीं होगा तो एक ही ऑप्शन बचता है ऑप्शन डी अब मैं डॉट को प्लेस करके आपको दिखा देता हूं अगर हमें ये वाला डॉट प्लेस करना है सर्कल और रेक्टेंगल के बीच में तो यहां पर प्लेस कर दो अब एक ऐसा डॉट प्लेस करो जो तीनों के बीच में कॉमन है क्योंकि ये वाला तीनों के बीच में कॉमन है तो तीनों के बीच में कॉमन करने के लिए यहां पर प्लेस कर दो तो ऑप्शन डी
यहां पे देखो एक स्क्वायर इसको स्क्वायर एज्यूम कर लो इसको सर्कल इसको रेक्टेंगल इसको ट्रायंगल तो जो पहला डॉट है पहले इसकी पोजीशन देखो किसके बीच में कॉमन है दिस इज कॉमन बिटवीन दिस इज कॉमन बिटवीन सर्कल एंड रेक्टेंगल तो सर्कल और रेक्टेंगल के बीच में जो भी पोर्शन यहां पर कॉमन है बेटा वो इस ट्राइंगल से भी कॉमन है तो ए ऑप्शन तो नहीं हो सकता है इसमें देखो सर्कल और रेक्टेंगल में जो भी कॉमन पोर्शन है सर्कल और इस रेक्टेंगल में जो कॉमन पोर्शन है और ट्रायंगल से भी कॉमन है इधर देखो ये ट्रायंगल से भी कॉमन है तो बी ऑप्शन नहीं हो सकता तो इसी हिसाब से ऑप्शन को सर्च करो और हमें बताओ कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा फटाफट बहुत इजी है बेटा ये तो अब दो ही ऑप्शन बचा है दो ऑप्शन में आप चेक करके बताओ तो आपको दिख जाएगा डी ऑप्शन ट्रू अब डॉट को आप कैसे प्लेस करोगे तो यहां पर बेटा एक डॉट कर दो तो ये वाला डॉट की प्लेसमेंट मैंने यहां पर कर दिया इस वाले डॉट को इस डॉट दिस डॉट इज इन कॉमन बिटवीन स्क्वायर ट्रायंगल एंड सर्कल तो स्क्वायर ट्रायंगल एंड सर्कल तो यहां पे प्लेस कर दो तो दोनों डॉट यहां पे फिट हो गया तो ऑप्शन डी इज ट्रू ठीक है नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें थ्री डॉट्स हैं कितने भी डॉट कर दें बेटा आपको डॉट से नहीं डरना है जल्दी से बताओ कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा आपको मैंने हिंट दे दिया मेथड बता दिया ट्रिक बता दिया ठीक है देखो तो कौन सा ऑप्शन है बेटा बहुत इजी बहुत अच्छा वेरी गुड पहले इस वाले डॉट को कर लेते हैं तो दिस डॉट इज इन कॉमन बिटवीन स्क्वायर एंड ट्रायंगल तो स्क्वायर और ट्रायंगल के बीच में डॉट यहां पे आ जाएगा बेटा ठीक है अब आते हैं बेटा इस डॉट की बात करते हैं दिस डॉट इज इन कॉमन बिटवीन ट्राइंगल एंड सर्कल तो ट्राइंगल एंड सर्कल के बीच में यहां पर कर दो नाउ दिस डॉट इज इन कॉमन बिटवीन रेक्टेंगल या पैरलोग्राम एंड ट्राइंगल तो पैरलोग्राम इसको एक्ज्यूम कर लो और ट्राइंगल यहां पे तो यहां पे अगर सेट कर दें तो ए ऑप्शन इज ट्रू तो तीनों डाट बेटा सेट हो गया तो ऑप्शन ए इज ट्रू नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है इसमें भी थ्री डाट्स हैं जल्दी से बताओ कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा पहले बेटा इस वाले डॉट को कर लेते हैं दिस डॉट इज इन बिटवीन ट्रायंगल एंड स्क्वायर सर्कल तो ट्रायंगल और सर्कल के बीच में ट्रायंगल और सर्कल के बीच में बेटा यहां पे आ सकता है अगर मैं इस डॉट की बात करूं दिस डॉट इज कॉमन बिटवीन थ्री रीज थ्री शेप्स सर्कल ट्रायंगल एंड रेक्टेंगल तो सर्कल ट्राइंगल रेक्टेंगल क्योंकि बेटा ट्राइंगल रेक्टेंगल के बीच में इसमें कोई भी पोर्सन कॉमन नहीं है दोनों के बीच में स्पेस इसलिए हटा दो इसको तो ट्राइंगल और रेक्टेंगल के बीच में ट्रायंगल सर्कल रेक्टेंगल ओके देखो पहले वाले डॉट को प्लेस करते हैं तो सिर्फ ट्रायंगल और सर्कल के बीच में आना चाहिए तो ट्रायंगल और सर्कल के बीच में कहीं नहीं आ पा रहा है क्योंकि अगर मैं यहां पे करूं तो यहां पे आ जाएगा देखो ट्रायंगल और सर्कल ये वाला ठीक है ये वाला डॉट हो गया अब इसकी मैं बात करूं तो सर्कल के अंदर भी आना चाहिए ट्राइंगल के अंदर भी आना चाहिए और रेक्टेंगल के भी अंदर भी आना चाहिए तो ट्रायंगल रेक्टेंगल और सर्कल तो चारों के बीच में आ गया बेटा लेकिन चारों के बीच में तो नहीं आना चाहिए ना तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता तो जल्दी से सर्च करो कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा अब मैं इस ऑप्शन पे आ जाता हूं अगर मैं इस ऑप्शन की बात करूं तो बेटा ये वाला डॉट तो यहां पे आ जाएगा डायरेक्टली विदाउट एनी कंफ्यूजन अब अगर मैं इस डॉट की बात करूं तो ये वाला डॉट तीनों के बीच में कॉमन है तो रेक्टेंगल ए ट्राइंगल और ए सर्कल तो यहां पर कर दो बेटा अगर मैं इस डॉट की बात करूं तो ये तीनों के बीच में है रेक्टेंगल में नहीं आना चाहिए तो रेक्टेंगल में नहीं आना चाहिए तो यहां पर प्लेस कर दो तो ये रेक्टेंगल में नहीं आया तो ऑप्शन सी इज ट्रू ऑप्शन सी इज ट्रू ठीक है नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन गलती नहीं करना है देखता हूं कौन आंसर सही देता है एन टी एस सी टू थाउजेंड इलेवन का क्वेश्चन है स्टेज टू देखता हूं कौन आंसर देता है फटाफट बताओ वेरी गुड वेदांशी ने आंसर दिया बहुत अच्छे बेटा एग्जैक्टली exactly, बिल्कुल सही है और देखता हूं किसने आंसर दिया अभी तक
कॉमन सेंस यूज करना है प्रिंस प्रिंस अभी तो तुमको हम बहुत पीटेंगे बेटा प्रिंस ए ऑप्शन कैसे आएगा बेटा मुगुल ने आंसर सही दिया ईश्वर ने आंसर सही दिया विशाल ने सही दिया आदित्य आपका आंसर गलत है शिवम आपका आंसर गलत है पलक गलत है प्रिंस अब अब सही है आपका आंसर जाहिद गलती किया आपने अश्वनी आपने भी गलती किया बेटा देखो कैसे क्यों गलती किया जो ए वाला डॉट है सिर्फ एक सर्कल के अंदर आ रहा है तो यहां पर फिक्स कर देंगे एक सर्कल के अंदर आ सकता है तो लेकिन जो ए वाला डॉट है बेटा वो तीनों सर्कल के अंदर आ रहा है इसके अंदर भी इसके अंदर भी इसके अंदर भी तो हमें एक ऐसा पार्ट ऐसा फिगर सर्च करना है जो तीनों सर्कल में कॉमन हो जाए तो ऐसा इसमें कोई भी पोर्शन नहीं जो तीनों सर्कल के अंदर कॉमन हो तो ए ऑप्शन नहीं होगा बेटा ये भी तीनों सर्कल कोई भी कॉमन रीजन नहीं है तीनों सर्कल के बीच में इसलिए भी नहीं होगा लेकिन इसमें ए वाला रीजन बेटा तीनों सर्कल के, के बीच में कॉमन है तो इस वाले डॉट को जो इस वाले सर्कल में भी है इस वाले सर्कल में और बाहर वाले सर्कल में है तो इस, इस यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया और एक यहाँ पे डॉट है वो सिर्फ एक सर्कल के अंदर है तो उसको यहाँ पे कहीं रिप्रेजेंट कर दो तो सी ऑप्शन इज ट्रू ऑप्शन सी इज ट्रू अनुभा आपका आंसर भी रॉन्ग है सायमा आपका भी आंसर रॉन्ग है रीमिका आपका भी आंसर रॉन्ग है ठीक है तो सी ऑप्शन इसीलिए मैंने कहा था इसमें थोड़ा सा आप कॉमन सेंस यूज करना ठीक है फिगर सेम नहीं देखना है कि सेम फिगर होना चाहिए डॉट की पोजिशन देखना है बस ठीक एनी कंफ्यूजन This is a good question. इस एक्चुअली इसमें मुझसे भी गलती हो गई थी जब मैंने पहली बार देखा तो मुझसे भी गलती हो गई फिर समझ में आया जब मैंने आंसर टिक किया इसीलिए मैंने आपको अलर्ट कर दिया था ठीक है ईशान का भी आंसर बिल्कुल सही था अनुभव आप, आपका आंसर सही है ठीक है एक क्वेश्चन और लेते हैं ए आर बताओ जल्दी से फटाफट एबी एन टी एस सी स्टेज टू टू थाउजेंड इलेवन का क्वेश्चन है तो इधर देखो बेटा जो ए वाला डॉट है ना ए वाला डॉट है वो किसके बीच में पहले इसको कर लेते हैं ए वाला डॉट सिर्फ इस स्क्वायर के बीच में है तो एक स्क्वायर के अंदर अगर मैं यहां पे कर दूं यहां पे कर दूं ए वाला आप लोग करो अच्छा आप लोग करो पहले देखो बेटा ए वाला ऑप्शन नहीं होगा सपोज ए वाला सर्कल को मैंने यहां पे कर दिया जो ए वाला है बेटा डॉट अगर मैं इस वाले स्क्वायर के अंदर करूं तो इस बाहर वाले भी क्वारिलेटरल के अंदर आ जाएगा इसलिए ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया इसी तरीके से ए भी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि ये दोनों सर्कल के अंदर है लेकिन ए वाला डॉट सर्कल के बाहर है भी नहीं सही होगा अगर मैं इसकी बात करूं तो सर्कल के बाहर का डॉट ड्रॉ करेंगे बेटा तो दोनों क्वारिलेटरल के बीच में कॉमन आ जाएगा लेकिन ये वाला डॉट क्वारिलेटरल के बीच में कॉमन नहीं ए भी कॉमन नहीं इसलिए ए भी नहीं होगा तो ऑप्शन डी बचता है तो इसको एक डॉट को बेटा यहां पे कर दो एक डॉट को यहां पे कर दो ठीक है तो ऑप्शन डी इज ट्रू ऑप्शन डी इज ट्रू ठीक है जाहिद तो यहां पे बेटा आपका दो इंपॉर्टेंट चैप्टर टू इंपॉर्टेंट चैप्टर फिनिश हुए एक तो फिनिश हुआ बेटा पोजीशनिंग ऑफ डॉट या डॉट सिचुएशन दूसरा इंबेडेड फिगर क्या किसी को कोई कंफ्यूजन एनी डाउट तो ये दो चैप्टर फिनिश हुए हैं दो टॉपिक नहीं अगर आप शीट के हिसाब से तो आपको दो शीट मिलेगी डॉट सिचुएशन की अलग शीट मिलेगी इम्बेडेड फिगर की अलग शीट मिलेगी दो डीपीपी मिलेगी इम्बेडेड फिगर की अलग डीपीपी मिलेगी और किसकी डॉट सिचुएशन की अलग डीपीपी मिलेगी तो आज आपके ऊपर ज़्यादा लोड होगा तो उसको आप सॉल्व करना क्योंकि आपके लिए संडे भी आ रहा है ठीक है एनी कन्फ्यूजन टू एनी वन अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो कोई कन्फ्यूजन के लायक कोई ट्रो इसमें कन्फ्यूजन होना नहीं चाहिए अगर कोई शिकवा शिकायत हो तो जल्दी से शेयर करो ठीक है एनी शिकवा एनी शिकायत कोई शिकवा शिकायत हो तो जल्दी से बताओ बेटा नहीं तो क्लोज किया जाए बेटा आज का लेक्चर क्लोज किया जाए ओके okay, तो बेटा क्लोज करते हैं आज का लेक्चर बाय बाय टेक केयर गॉड ब्लेस यू बेटा गॉड ब्लेस यू थैंक यू थैंक यू